হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমরা এখন একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায় চলন ও অঙ্গচলনা থেকে বিগত সালে আসা বিভিন্ন বোর্ড প্রশ্নের সমাধান করতেছি এবং এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দ্বিতীয় পর্বে বাকি যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো সমাধান করব তো আমরা এখানে একটা উদ্দীপক দেখতে পাচ্ছি এবং উদ্দীপকে এখানে বলা হয়েছে যে নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং পঁচিশ এবং ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও এখানে বলছে সড়ক দুর্ঘটনায় রহিমের পায়ের হাঁটু হতে গোড়ালির মাঝে দুটি হাড়ের সরুটি ভেঙে গেছে আমরা জানি হাঁটু এবং আমাদের পায়ের গোড়ালির মাঝখানে দুটি অস্থি থাকে একটার নাম হচ্ছে টিবিয়া একটার নাম হচ্ছে ফিবুলা এর মধ্যে যে সরু অস্থিটি সেই সরু অস্থিটির নাম হচ্ছে ফিবুলা আর যেটা একটু মোটা বা প্রশস্ত সেটাকে বলা হয় টিবিয়া তো যেহেতু সরু অস্থির কথা বলেছিস তো আমরা অ্যান্সারটা পেয়ে গেছি এখানেই যে এটা হবে ফিবুলা তো দেখা যাক পঁচিশ নম্বর প্রশ্নটি পড়ে পঁচিশ নম্বরে বলছে উদ্দীপকের অনুসারে রহিমের ভেঙে যাওয়া হার্টের নাম কি তাহলে উদ্দীপক অনুসারে ভেঙে যাওয়া হার্টের নাম হচ্ছে ফিবুলা কারেক্ট অ্যান্সার ক তার কারণে সরু অস্থিটির নাম হচ্ছে ফিবুলা আর যদি বলতো যে চওড়া অস্থি তাহলে হয়ে যেত সেটা টিবিয়া তো আমরা পঁচিশ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করলাম এরপরে আমরা ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব ছাব্বিশ নম্বরে এখানে বলা হয়েছে যে রহিমের ভেঙে যাওয়া হার্টির মাতৃকোষ রহিমের যে ভেঙে গেছে ফিবুলা তার মাতৃকোষ কি বা এর মধ্যে যে কোষগুলো পাওয়া যায় সেগুলো মেনলি মাতৃকোষ আমরা জানি কন্ড্রোসাইট এবং কন্ড্রো সরি কন্ড্রোসাইট হচ্ছে তরুণাস্থির কোষ কিন্তু এখানে কন্ড্রোসাইট দেওয়া আছে এই অপশানটা হবে না বাকি যে অপশানগুলো আছে অস্টিওসাইট এবং অস্টিওব্লাস্ট এই দুটো হচ্ছে মাতৃকোষ তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে দুই আর তিন তাহলে দুই আর তিন অপশন আছে গ নাম্বারে তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার গ এরপরে আবার এখানে বলছে যে নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং সাতাশ ও আঠাশ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করো তো উদ্দীপকে এখানে আমরা দেখতেছি কঙ্কালতন্ত্র পড়াতে গিয়ে শিক্ষক বললেন উপাঙ্গিক কঙ্কাল দুটি অস্থিচক্র সম্মুখ বক্ষ অস্থিচক্র এবং পশ্চাৎ শ্রোণী অস্থিচক্র নিয়ে গঠিত তাহলে এর বলছে যে দুটি অস্থিচক্র আছে আমাদের উপাঙ্গিক কঙ্কালের মধ্যে সামনেরটাকে বলছে সম্মুখ বক্ষ অস্থিচক্র আর পশ্চাৎ অংশটাকে বলছে শ্রোণী অস্থিচক্র অগ্রপদ এবং পশ্চাৎপদ এই অস্থিচক্রের মাধ্যমে অক্ষ কঙ্কালের সাথে যুক্ত আমাদের যে এক্সিয়াল স্কেলেটন আছে তার সাথে কিন্তু আমাদের যেমন অগ্রপদ এটা যুক্ত হয়েছে অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্রের অক্ষীয় বক্ষ বক্ষ অস্থিচক্রের মাধ্যমে আর আমাদের যে দুটো লেমস বা পা লোয়ার লেমস এটা যুক্ত হয়েছে কিন্তু আমাদের শ্রোণী অস্থিচক্রের মাধ্যমে তো এখানে সাতাশ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব সাতাশ নম্বর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উদ্দীপকের সম্মুখ অস্থিচক্রের অস্থি কোনটি সম্মুখ অস্থিচক্রের অংশ কোনটি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্ক্যাপোলা স্ক্যাপোল হচ্ছে আমাদের সম্মুখের কথা বলা হয়েছে তার মানে বক্ষ অস্থিচক্রের কথা বলা হয়েছে তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে স্ক্যাপোলা ইস্টিয়াম পিউবিস টিবিআ এগুলো মানে আমাদের সম্মুখ বা বক্ষ অস্থিচক্রের অংশ নয় এরপরে আঠাশ নম্বর প্রশ্নটি বলছে যে প্যাটেলা অস্থিটি হলো আঠাশ নম্বর প্রশ্নটি এখানে বলা হয়েছে যে প্যাটেলা অস্থিটি হলো আসলে প্যাটেলা অস্থিটি কি ধরনের অস্থি আমরা জানি যে এটা আমাদের পশ্চাৎপদের অস্থি এটা অগ্রপদের নয় আমাদের পশ্চাৎপদে আমাদের পায়ের যে হাঁটুর উপরে যে গোল গোল একটা অস্থি থাকে সেটা সিসাময়ের ধরনের অস্থি সেটাকে বলা হয় প্যাটেলা তাহলে এটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ঘ এটা পশ্চাৎপদের অস্থি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা উনত্রিশ নম্বর এম সিকিউটি সমাধান করব এখানে বলা হয়েছে যে হৃদপেশির সংকোচনে হৃদপেশির সংকোচনে কোন উপাদানটি কাজ করে তো হৃদপেশির সংকোচনে কোন উপাদানটি কাজ করে আমরা জানি যে হৃদপেশির একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইন্টারকালেটেড ডিস্ক যেটা অন্য কোনো পেশির মধ্যে পাওয়া যায় না আর এই ইন্টারকালেটেড ডিস্কের কারণে কিন্তু হৃদপেশির সংকোচন প্রসারণটা স্পন্টিনিয়াসলি হচ্ছে তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে গ এরপরে তিরিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা আমরা যদি একটু দেখি এখানে বলছে যে মানব কঙ্কালতন্ত্রের তৃতীয় শ্রেণীর লিভার কোন অঙ্গে কার্যকরী অর্থাৎ মানব কঙ্কালতন্ত্রের তৃতীয় শ্রেণীর লিভার আমরা প্রথম শ্রেণীর লিভার দেখেছি আমাদের মাথার খুলি এবং আমাদের যে অ্যাটলাস তার মধ্যে যেটা এবং আমরা দেখেছি আমাদের পায়ের পাতার গোড়ালি যেটা সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার এবং তৃতীয় শ্রেণীর লিভার আমরা আমাদের হাতের যে কনুয়ের সঞ্চালন আমাদের হাতের যে কনুয়ের সঞ্চালন আমরা কোনো কিছু এইভাবে তুললাম আমাদের কনুয়ের সঞ্চালন হলো এটাকে বলা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর লিভার তাহলে ক রাইট অ্যান্সার এরপর একত্রিশ নম্বর বলছে যে ঐচ্ছিক পেশি পাওয়া যায় কোথায় আমরা জানি এখানে হৃদপিণ্ডে পাওয়া যাবে হৃদপেশি অর্থাৎ এখানে বলছে যে ঐচ্ছিক পেশি পাওয়া যায় কোথায় তো হৃদপিণ্ডে হৃদপেশি পাওয়া যাবে আমরা জানি তার পাকস্থলীতে পাওয়া যাবে স্মুথ মাসেল বা মসৃণ পেশি বা অনিশ্চিক পেশি জরায়ুতে অনিশ্চি
আর হৃদপিণ্ডিতে হৃদপিণ্ডিতে তো হৃদ বেশি থাকবেই আর জিভা আমাদের জিভা কিন্তু আমাদের ঐচ্ছিক ঐচ্ছিক বেশি এটা আমরা ইচ্ছা মতো জিভার সঞ্চালন করতে পারি তো এটা হচ্ছে ঐচ্ছিক বেশি এরপর বত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি বত্রিশ নম্বরে এখানে বলা হয়েছে মানুষের বক্ষ দেশি অঞ্চলে কষে রোখা কয়টি মানুষের বক্ষ দেশি অঞ্চলে কষে রোখা কয়টি আমরা জানি থোরাসিক বা বক্ষ দেশীয় কষে রোখা হচ্ছে আমাদের বারোটি তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ঘ বারোটি এরপরে তেত্রিশ নম্বর প্রশ্নের আমরা সমাধান দেখব তেত্রিশ নম্বর এখানে বলা হয়েছে যে মানব দেহের যে গ্লেনয়েড গহবর থাকে সেটা কোথায় থাকে গ্লেনয়েড গহবর কোথায় থাকে আমরা জানি আমাদের যে স্ক্যাপুলা আছে আমাদের যে বক্ষ অস্থিচক্রে যে স্ক্যাপুলা আছে সেই স্ক্যাপুলার মধ্যে যে একটা বিশেষ ধরনের বিশেষ ধরনের একটা ক্যাভিটি আছে সেটাকে বলা হয় গ্লেন গ্লেনয়েড গহবর এবং এটা আমাদের বক্ষ অস্থিচক্রে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব চৌত্রিশ নম্বর এখানে বলা হয়েছে হৃদপেশের বৈশিষ্ট্য তো হৃদপেশের বৈশিষ্ট্য কি আমরা তাহলে অপশনগুলো আমরা একটু প্রথমে পড়ে নেব তো এখানে বলছে যে এটি স্বরেখ এবং অনিশ্চিক প্রকৃতির আমাদের হৃদপেশে কিন্তু একটু স্বরেখ শাখা পোশাখা যুক্ত এবং অনিশ্চিক প্রকৃতি তার মানে এটা ঠিক আছে এটি মসৃণ ও অনিশ্চিক এটা মসৃণ নয় সো এটা ভুল এতে ইন্টারগালটে ডিস্ক থাকে এটাও ঠিক তাহলে এক আর তিন নম্বর অপশনটা কিন্তু আমরা রাইট পাচ্ছি তাহলে এক আর তিন কোথায় আছে খ নম্বরে তাই খ নম্বর অ্যান্সারটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এরপরে পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্নটি আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে থোরাসিক কষে রোকার বৈশিষ্ট্য হলো এই যে থোরাসিক কষে রোকা তার বৈশিষ্ট্য অ্যাকচুয়ালি কি সেটা এখানে বলা হচ্ছে তো আমরা যদি পড়ি এখানে এক নম্বরে বলছে সেন্ট্রাম মাঝারি এবং হৃদপিণ্ড আকৃতি সেন্ট্রাম মানে বডিটার কথা বলা হচ্ছে আমরা জানি একটা কষে রোকার দুটো অংশ থাকে প্রধানত একটা হচ্ছে ভার্টিব্রাল বডি বা যেটা বলতে পারি আমরা সেন্ট্রাম আর বাকি অংশগুলোকে বলে আর্টস তো এটা হৃদ হৃদপিণ্ড আকৃতির এটা কিছুটা ঠিক আর ভার্টিব্রাল ফোরামেন্ট বড়ো এবং ত্রিকোণাগার অ্যাকচুয়ালি না ভার্টিব্রাল ফোরামেন্ট অত বড়ো ত্রিকোণাগার হয় না স্পাইনাস প্রসেস সরু এবং পুরো হ্যাঁ লম্বা স্পাইনাস প্রসেসটা একটু লম্বা থাকে আমাদের থোড়াসি কষে রোকার গুলোর মধ্যে তো আমরা পিঠে হাত দিলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি যে হাতে যে কাটার মতো বিধে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি শক্ত যে অভিক্ষেপ সেগুলো অ্যাকচুয়ালি স্পাইনাস প্রসেস তাহলে এক আর তিন হচ্ছে এখানে কারেক্ট তাই এক আর তিন মানে খ নম্বর অ্যান্সারটি হচ্ছে এখানে রাইট অ্যান্সার প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আমরা আর একটি উদ্দীপক দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে নিজের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ছত্রিশ এবং সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও তো এখানে এখানে বলা হয়েছে খেলার মাঠে সোহেল চাকতি নিক্ষেপের সময় বাহুর গোড়ায় তীব্র ব্যথা অনুভব করলো বাহুর গোড়ায় তীব্র ব্যথা অনুভব অনুভব করলো চাকতি নিক্ষেপের সময় এবং ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা গেল যে বাহুর যে অস্থিটা আছে সেটা ওখান থেকে স্থানচ্যুতি ঘটেছে বা একটু সরে গেছে তো এটার আলোকেই ছত্রিশ নম্বর প্রশ্নের আমরা সমাধান করব তো ছত্রিশ নম্বরে এখানে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকে উল্লেখিত অস্থিটির নাম কি উদ্দীপকে উল্লেখিত অস্থিটির নাম হচ্ছে হিউম্যানাস আমরা জানি যে আমাদের ঊর্ধ্বাহুর যে অস্থিটা এখানে যে অস্থিটা থাকে সেটাকে বলে হিউম্যারাস হিউম্যারাসের ডিসলোকেশন বা স্থানচ্যুতি বেশি হয় তাই রাইট অ্যান্সার হচ্ছে হিউম্যারাস অপশন খ হচ্ছে এখানে কারেক্ট এরপরে সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্নটি আমরা দেখব সাঁত্রিশের উদ্দীপকে এখানে বলছে যে উদ্দীপকে উল্লেখিত গহবর সংশ্লিষ্ট অস্থিগুলো হলো আমরা জানি যে গ্লেনয়েড গহবরটা থাকে সেখানে আমাদের হিউম্যারাস সংযুক্ত হয় এবং গ্লেনয়েড গহবর দুটি অস্থি নিয়েই মূলত গঠিত হচ্ছে আমাদের যেটাকে পেক্টোরাল পেক্টোরাল গার্ডেলও আমরা বলতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের স্ক্যাপুলা আর একটা হচ্ছে ক্লাভিকল তাহলে ক্লাভিকল আর স্ক্যাপুলা এক আর দুই অপশন হচ্ছে কারেক্ট তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ক প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আমরা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভার্টিব্রাল ক ভার্টিব্রাল একটা কষের উকার ছবি দেখতে পাচ্ছি এবং এটার আলোকে আটত্রিশ এবং উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে হবে তো আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন এখানে বলছে উদ্দীপকের এ চিহ্নিত অংশটি হলো এ দ্বারা কি বোঝাচ্ছে আসলে একটা কষে রোকার পেছনের দিকে যে প্রসারিত অংশটি সেটাকে বলে স্পাইনাস প্রসেস তাহলে এ দ্বারা ডেফিনেটলি এখানে স্পাইনাস প্রসেস বোঝানো হয়েছে তাহলে অ্যান্সার অপশন ক হচ্ছে রাইট এরপর উনচল্লিশে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উদ্দীপকের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য সেটা বলা হয়েছে যে উদ্দীপক মানে এখানে বোঝানো হয়েছে এটা একটা কষে রোকা বা ভার্টিব্রা যেগুলো মিলে ভার্টিব্রাল কলাম বা আমাদের মেরুদণ্ড গঠন করে পাজরের ক্যাপিসুলামের সাথে যুক্ত হয় এখানে সেটা বলছে যে পাজরের ক্যাপিসুলামের সাথে যুক্ত হয় এটা কারেক্ট এরপরে এখানে বলা হয়েছে যে মেরুদণ্ড গঠন করে ভার্টিব্রাল ফোরামেন বিদ্যমান তো ভার্টিব্রার মধ্যে ভার্টিব্রাল ফোরামেন থাকবে এবং আমাদের যে
হ্যাঁ নিচের উদ্দীপকের আলোকে এখন চল্লিশ এবং একচল্লিশ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করতে হবে এখানে একটা আমাদের ভাটি প্রা বা কষের উকার ছবি দেওয়া আছে তো এখানে চল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি বলতেছে যে উদ্দীপকটি কোন ধরনের কষের উকা এই যে এখানে আমরা ট্রান্সভার্স ফোরামেন আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ট্রান্সভার্স ফোরামেন সাধারণত সার্ভাইকাল যে কষের উকাগুলো রয়েছে সেখানে দেখা যায় তাই এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ক সার্ভাইকাল কষের উকা এরপরে একচল্লিশ নম্বরটা যদি আমরা দেখি এখানে বলছে উদ্দীপকে এ চিহ্নিত অংশটি কি এ চিহ্নিত অংশটির নাম কিন্তু মাত্র আমি বললাম সেটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স ফোরামেন তার মানে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে গ ট্রান্সভার্স ফোরামেন তো আমরা চল্লিশ এবং একচল্লিশের সমাধান করলাম উদ্দীপকের আলোকে এরপরে নিচে বলছে উদ্দীপকটি পড়ো এবং বিয়াল্লিশ এবং তিতাল্লিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও তো এখানে বলছে রুমির হাতের পেশিগুলো ব্যায়ামের সময় ফুলে ওঠে এবং একদিন এ সময় অসাবধানতা বসত তার হাত মস্কে গেল মানে সে ব্যায়ামের সময় তার পেশিগুলো ফুলে ওঠে এবং এক সময় সেটা মস্কে গেল সেটা বলছে তো বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি এখানে বলছে ব্যায়ামের সময় রুমির উক্ত অঙ্গের পরিবর্তনের কারণ কি কি কারণে এই ফুলে উঠতেছে বা এরকম ইয়া হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে এরা সংকোচনশীল হ্যাঁ আমাদের পেশিগুলো সংকোচনশীল বলেই এটা ফুলে ওঠে আর এটি বাইসেপস ট্রাইসেপস নিয়ন্ত্রিত বেশি এখানে মূলত পেশি বলতে এখানে যে পেশিগুলো বাইসেপস এবং ট্রাইসেপস যে ফুলে উঠছে সেটা আর এটি শাখা পোশাকা বিশিষ্ট শাখা পোশাকা বিশিষ্ট কিন্তু না আমাদের ইচ্ছিক পেশিগুলো সো এক আর দুই হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে অপশন ক হচ্ছে কারেক্ট এরপর তিতাল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি যদি আমরা খেয়াল করি রুমির হাতের সমস্যাটির কারণ কি হতে পারে রুমির হাতে যে সমস্যা এটার কারণ কি হতে পারে এক নম্বর এখানে বলছে স্নায়ু সময়ের ক্ষতি মস্কানোর ক্ষেত্রে স্নায়ুর ক্ষতি অ্যাকচুয়ালি হয় না অস্থি সমূহের স্বাভাবিক শয্যায় ব্যাঘাত সেটাও না অস্থি সন্ধি লিগামেন্টে অতিরিক্ত চাপ লিগামেন্টে অতিরিক্ত চাপের ফলে এই এই যে এই ইঞ্জুরি হয়েছে বা জায়গাটি মস্কে গেছে লিগামেন্টে লিগামেন্টে টান লাগার ফলে কিন্তু কোনো জায়গায় মস্কে যায় তাই এই কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে গ অস্থি সন্ধি লিগামেন্টে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হওয়া প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই সপ্তম অধ্যায় চলন অঙ্গ চালনা এটা থেকে বিভিন্ন বোর্ডে আসা গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল এই এম সি কে প্রশ্নের সমাধানগুলো আমরা করলাম আশা করি তোমাদের এগুলো খুবই কাজে দেবে এবং সবাইকে পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ